విశాఖలోని పెదగంటి ఆడలో ఏర్పాటు చేసిన మెట్రిక్ జోన్ వైద్య వ్యవస్థకు ఎంతో ఉపయోగపడనుంది త్రీ డి పరిజ్ఞానంతో గంటల వ్యవధిలోనే ఎముకల నమూనాలు తయారు చేసే సాంకేతికత ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది దీనివల్ల తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో రోగులకు అత్యున్నత సేవలు అందించవచ్చు మరిన్ని వివరాలను మెట్రిక్ జోన్ నుంచి మా ప్రతినిధి అందిస్తారు వైద్య పరికరాలు వైద్యానికి కావలసిన పరికరాలన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన అనుబంధ వస్తువులు అతి తక్కువ ధరకే అందేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రిక్ జోన్లో ఇవన్నీ కొలువు తీరే ఇది రాకతోటి మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్యపరమైనటువంటి వస్తువులు ఇప్పుడు ఇతర దేశాల నుంచి తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంది దానివల్ల ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ ఖర్చు అంతా తగ్గిపోతుంది చాలా తక్కువ ధరకే ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రిక్ జోన్ విశాఖపట్నంలోనే అవి తయారవుతున్నాయి ప్రస్తుతం మనం ఆ విధంగా తయారు చేసేటువంటి ల్యాబ్లో మనం ఉన్నాం చూద్దాం అది ఏ రకంగా తయారు చేస్తారో ప్రస్తుతం మనకి ఇక్కడ నిపుణులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రిక్ జోన్లో మీరు ఏమేమి తయారు చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే దీనివల్ల ఏ రకమైన ఉపయోగం ఉంది సార్ ఇది మన త్రీ డి టింగ్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ సార్ ఇది త్రీ డి ప్రింటింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రింట్ చేసాం ఇవి అనేది ఎఫ్డిఎం ప్లాస్టిక్ ఎఫ్డిఎం ప్లాస్టిక్ అనేది ఇది ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటి కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా చీపర్ అండి సో ఈ చీపర్ ఇవి ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం ఒక డిజైన్ ఫైల్ మన దగ్గరకి అవు అవుట్ ఇది ఇన్పుట్ ఇచ్చాక అది మళ్ళీ మనము ఆ జీ ఆ డిజైన్ ఫైల్ ఎస్టిఎం ఎస్టిఎల్ రూపంలో తీసుకొని అది మళ్ళీ మనం సాఫ్ట్వేర్కి అది ఇచ్చేసాక ఆ సాఫ్ట్వేర్ని దాన్ని జీ కోడ్ అనే ఫైల్ నుంచి ప్రింటర్కి ఇచ్చేస్తాము అది ఇచ్చాక ఆ జీ కోడ్ అనేది దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది తీసేసుకొని తర్వాత అది మళ్ళీ లేయర్ బై లేయర్ అనేది ఫామ్ చేసుకొని అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకి ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది సో దీన్ని మనం మెడికల్లో ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇది మ్యాండబుల్ అంటారు దీన్ని వచ్చేసి మ్యాగ్జిల్లా మ్యాగ్జిల్లా అంటారు సో ఈ రెండింటిని ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ టొబాకో యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ చిగురు ఇలా అయిపోయి ఇట్లా స్పాయిల్ అయిపోయింటుంది వాళ్ళు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మెడికల్ వాళ్ళు ఆపరేషన్ చే డాక్టర్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయాలంటే దీని మీద ఫస్ట్ మా దాన్ని టెస్టింగ్ చేసేసి ఈ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏమేమి టైం టైం కన్జ్యూమింగ్ తగ్గుతుంది ప్లస్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఇంప్లా ఇంప్లాన్స్ చేయాలా ఎక్కడెక్కడ హోల్స్ చేయాలా అనేది మొత్తం తెలుస్తుంది సో అలా టైం రెడ్యూసింగ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇది అనేది మనం ఇప్పుడు దాకా చూసింది ఎఫ్డిఎం టెక్నాలజీ అంటారు సో ఇక్కడ మనం ఎయిట్ నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఇది మనం చూస్తున్నాం దీన్ని ఇంప్లాంట్ అంటాము సో ఇది వచ్చేసి ఎస్ఎల్ఎస్ మెటీరియల్ సో ఇది ఫైన్ దీని యొక్క డీటెయిల్స్ వచ్చేసి చాలా అంటే తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ టెక్నాలజీ మనం ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ చూస్తాం ఇది మనం చూస్తున్నాము సో ఇది ఇది ఏంటిది అంటే డైరెక్ట్ స్కల్ ఉంటుంది స్కామ్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అలాంటివి జరిగినప్పుడు ఈ క్రేనియల్ ప్లాస్టిక్ ఈ క్రేనియల్ ప్లేంట్ అంటారు దీని వీటిని అది ఇంపో అక్కడ నుంచి ఆ ప్లేసింగ్ అదంతా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సినికాల్ మౌల్ వెళ్ళేసి వాళ్ళు దాని మీద యూజ్ చేసుకొని ఆ మౌల్ని సమ్ ఆపరేషన్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇంకా టెక్నాలజీస్ ఇది వచ్చేసి మెటల్ ప్రింటింగ్ ఇవి అన్ని మెటల్ ఈ డిఎన్ఏ సంథింగ్ ఇది డైరెక్ట్ ఎస్ఎల్ఎస్ టెక్నాలజీ అంటాము ఇది ఏరో స్పేస్ ఇది దీని ఫంక్షనింగ్ అదంతా వచ్చేసి ఏక సింగిల్ ప్రింట్లో అయిపోతుంది మనకు సో ఈ సింగిల్ ప్రింట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం దీనికి కూడా మనం డిజైనింగ్ క్లియరెన్స్ అనేది సర్టైన్ మెయింటైనెన్స్ చేసి మనం ఇక్కడ మళ్ళీ అసెంబుల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సింగిల్ ప్రింట్లో అయినా అయిపోతుంది ఈ టెక్నాలజీ ఎలా అవుతుందంటే లేజర్ సింటరింగ్ అయిపోయి ఇది పౌడర్తో ఫామ్ అవుతుంది పౌడర్ అనే పౌడర్ దాని మీద లేజర్ సింటర్ అయిపోయేసి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇదంతా మల్టీ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఈ అన్ని పార్ట్స్ మనం ఎక్కడ మనం చేతో అసెంబుల్ చేసిన పార్ట్స్ అయితే కాదు సో ఇదంతా సింగిల్ ప్రింట్లోనే మనకి ఈ పార్ట్ వచ్చేసింది సో ఇంకా మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాము సో ఈ బొమ్మ చూస్తున్నాము మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది అనేసి పాలి మల్టీ సీజేపీ ప్రింటింగ్ అంటారు సో ఈ బొమ్మ ఇది ఈ మనకి డాల్ చూస్తే సే ఇవి మనకి ఫ్యూచర్లో మన పిల్లలు అలాంటి వాళ్ళు ఇది ఒకేసారి ప్రింట్ వేసుకోవాలి అది గుర్తుగా ఉండిపోవాలంటే మనం ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే సిక్స్ థౌజండ్ కలర్స్ మనము ఇక్కడ మనము ప్రింటింగ్ అనేది చేయ
ఫ్రాక్చర్ అవడం కానీ ఏమైనా డి డిసీజ్ వచ్చి అది కొంచెం డిటిరేట్ అయినప్పుడు కానీ ఆ సిబిసిటీ సిటీ స్కాన్ నుంచి మనం ఇలాంటివి డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది డిజైన్ చేసుకుని డాక్టర్ గారికి ఇస్తే వాళ్ళు చూసుకొని కరెక్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి దాని ప్రకారం జాయింట్ని డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేయించుకుంటారు ఇలాంటి డైరెక్ట్ ఇంప్లాంట్ని ప్రింట్ చేయించుకుంటారు ఇది ఇది యాక్చువల్గా ఇతర దేశాల కానీ మనకైనా కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న టెక్నాలజీ అనమాట సో మనము ఇప్పటివరకు యూజ్ చేయలేదు బేసిక్గా ఇతర ఇంపోర్ట్ అని ఏం కాదు యూజ్ చేయలేదు మనం స్టార్ట్ చేయడం ఇది మనే ఫస్ట్ టైం అనమాట వైద్యులకు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా సిబిసిటీ సిటీ ఇమేజెస్ మీద వర్క్ చేస్తారు టూ డీ ఇమేజెస్ మీద ఇదైతే ఏమో డైరెక్ట్ త్రీ డీ మోడల్ చేతిలో పట్టుకోవచ్చు కరెక్ట్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు దాని మీద మెజర్మెంట్స్ వేసుకోవచ్చు ఎక్కడికి కట్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చూసారనుకోండి ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇది విశాఖపట్నం మెట్టెక్ జోన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్టెక్ జోన్లో ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ కూడా దిగుమతి చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది కానీ ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలోనే తయారవడంతో వైద్యులకి వైద్య రంగానికి కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది అలాగే దీనివల్ల సుమారుగా ప్రత్యక్షంగా ఒక ఇరవై నాలుగు వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలిగే అవకాశం ఉంది ఉపాధి అవకాశాల కంటే మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ ధరకే వైద్య పరికరాలు వైద్య పరికరాలకు సంబంధించిన అనుబంధ వస్తువులు కూడా అందించేట అవకాశం ఈ మెట్రిక్ జోన్ కల్పిస్తుంది కెమెరా సిహెచ్ శ్రీనివాస్తో ఆదిత్య పవన్ విశాఖపట్నం